আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি কমিউনিটির খুব পরিচিত মুখ যারা অনেকগুলো বিশেষণ আনজিবি মোহাম্মদ এন মুজুমদার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা কমিউনিটির একজন মানুষকে পেয়েছি মোহাম্মদ এন মুজুমদার যিনি এই কমিউনিটির মানুষদের জন্য অনেক কাজই করে থাকেন আমরা আজকে কথা বলবো এমন একটি বিষয় নিয়ে যেটি খুব স্পর্শকাতর কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি হচ্ছে গৃহহীনদের কিভাবে আমরা প্রত্যাবসন মানে যে কোনো সময় মানুষের যে কোনো দুর্যোগ একটি সময় আসতে পারে দুঃসময় আসতে পারে সেই সময় যদি আপনি আশ্রয়হীন হয়ে যান তাহলে সেই সময় সিটি থেকে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং সিটির আওতায় হোমলেস প্রিভেনশন ইউনিট এর আওতায় কি কি কাজ করে থাকে সেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন মোহাম্মদ এন মুজুমদার আর আপনাদের আইনি বিষয় নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে সেই সাথে ফেসবুকে আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্লাস টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউ আসে মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা শুরু করছিলাম যে আমরা এমন আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটি হয়তো আমাদের কমিউনিটির খুবই একটি পরিবার হতে পারে একটি মানুষের জীবনে দুঃসময় আসতে পারে যখন হয়তো তার যে মাথা গুজার ঠাইটি সেটি হয়তো থাকে না তো সেই মুহূর্তে তিনি কোথায় যাবেন কার কাছ থেকে আশ্রয় নেবেন কিংবা সিটি থেকে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে আপনি ভূমিকাতে কি বলবেন শিওর সো থ্যাংক ইউ শামসুন্নাহান নুপুর আপনাকে আপনার ভালো উপস্থাপনা এবং টিভিএনকে ধন্যবাদ যে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া এক এক সময় এক একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি এবং পরবর্তীতে যেটা ট্রেডিশনাল ইমিগ্রেশন নিয়ে আমাদের অনেকের কোশ্চেন থাকে সেটাও আমরা বলি সো আজকের বিষয় আমরা চুজ করেছি হোমলেসনেস প্রিভেনশন অর্থাৎ দরিদ গৃহহীনতা দূরীকরণ তো নিউ ইয়র্ক সিটির ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য বিগেস্ট সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওই সিটির একটা হোমলেসনেস প্রিভেনশন ইউনিট আছে এবং সৌভাগ্যক্রমে আমি ওই ইউনিটের একটা কেজ ওয়ার্কার হিসেবে কর্মরত ছিলাম ছয় বছর সো আমাদের কাজ ছিল হোমলেসনেস ডাইভার্সন করা টু ডাইভার্ট দ্য হোমলেস পিপল টু দি পারমানেন্ট হাউজিং অ্যান্ড অলসো প্রিভেন্ট দি হোমলেসনেস কীভাবে হোম হোমলেসনেস প্রিভেন্ট করবেন সেটা একটা কথা সবাই ফসলিত আছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর আর একটা লোক যখন হোমলেস হয়ে যায় তাকে পুনর পুনর্বাসিত করা যত কষ্ট কর না আর যে লোকটা হোম গৃহে আসে অলরেডি তাকে যদি ওখানে রাখা যায় দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট পলিসি ওই পলিসির জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি প্রচুর টাকা বাজেট একটা কমিশনার আওতায় একটা ইউনিট কাজ করে টোয়েন্টি ফোর সেভেন তো ওদের কাজ হলো যেমন ধরুন আপনি কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাসা ভাড়া নিয়ে আসেন আপনার বাসা ভাড়া পনেরোশো ডলার তো পনেরোশো ডলার বাসা ভাড়া আপনি প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছেন দুই তিন দুই বছর পর একসময় দেখা গেলো পাঁচ বছরের লিজ দুই বছর মাথায় দেখা গেলো আল্লাহ না করুক আপনি চাকরি হারাইলেন অথবা ফ্যামিলির কোনো একটা সদস্যদের কোনো একটা মারাত্মক অসুস্থতা হইলেন যে আপনি ছয় মাসের ভাড়া দিতে পারেন নাই তখন ওই ভাড়া যখন দিতে না পারেন তখন নিশ্চয় আপনাকে কোর্টে নিবে কোর্টে নিলে ইভিকশন অর্ডার হয় ইভিকশন হওয়ার তখন যখন আপনি ফেস করবেন তখন সাথে সাথে আপনার উচিত হবে হোমলেসনেস ডাইভার্সন ইউনিট অথবা হোমলেসনেস প্রিভেনশন ইউনিটে যেটা এইচআর এ হিউম্যান রিচুর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আওতায় কাজ করে এটাকে বাংলা সাধারণত ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলা হয় প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেকটা এলাকায় এদের অফিস আছে এখানে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ওয়ান শর্ট ডি এল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ফর ওয়ান শর্ট ডি এল দ্যাট মিন্স যে আমার অ্যাকুমুলেটেড রেন্ট আছে এখন ষোলো হাজার ডলার এই ষোলো হাজার ডলার আমি দিতে পারছি না আমাকে সিটি যেন সাহায্য করে বাট ভবিষ্যৎ র্যান্টটা দেওয়ার মতো আমার প্ল্যান আছে প্ল্যান আছে তবে মোহাম্মদ এন মজুমদার এখানে দুটো বিষয় আছে দুটো সংজ্ঞায়ও নিয়ে আমি আপনার কাছ থেকে নিতে চাই আলাদাভাবে যেন দর্শকরা বুঝতে পারেন তবে তার আগে আমাদের সাথে একজন ফোনে যুক্ত হয়েছে প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন ফোনে জি প্রশ্নটি ভাইয়া আচ্ছা আমার প্রশ্নটি হলো আমি তো মে মাসে দু হাজার আঠারো সালের মে মাসের চোদ্দ তারিখে আমার ওয়াইফার জন্য অ্যাপ্লাই করি তখন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলাম তার এক মাস পর আর কি আমি সিটিজেন হই আর আমি আগস্ট মাসে আর কি সিটিজেনশিপের স্টার্টআপটা আপডেট করে দিই এখন আর কত সময় লাগবে ওকে যেহেতু অগাস্টে আপনি করেছেন আপনি যে এটা ফ্যাক্স করেছেন বা কিভাবে কমিউনিকেট করলেন ইমিগ্রেশনকে সেটা নিশ্চিত হইতে হবে অনেক সময় ওইটা আপনি হয়তো অমুক জায়গায় ফাটাইছেন ওইটা তারা অ্যাক্ট করে নাই তো আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আপনার ফাইল স্ট্যাটাসটা ফার্স্ট প্রেফারেন্সে নিয়েছে কি না সেটা আপনি ফাইন্ড আউ
আমরা কথা বলছিলাম যে একটিভিশন এ তবে ফোনে আরেকজন যেহেতু যুক্ত হয়ে গেছেন আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই তবে আমি দর্শকদের ক্লিয়ার করার জন্য পরিষ্কার করার জন্য দুটো বিষয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাই প্রশ্নগুলো আমি আগেই করে রাখি আপনার কাছে সেটি হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে যারা গৃহহীন হয়ে পড়েন তো আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে গৃহহীনদের সংজ্ঞায়নটি কি হবে কাদের আপনি এই ক্যাটাগরিতে ফেলবেন দ্বিতীয়ত এই হোমলেস প্রিভেনশন ইউনিটের আওতায় কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে এই দুটো বিষয়ে আমি একদম পরিষ্কারভাবে দর্শকদের কাছে তথ্য দিতে চাই তবে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জামাইকে থেকে রুমি বলছিলাম জি আপা আমার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার মা আমার ভাইয়ের জন্য অনেক আগে কল अप्लाई করেছিল কিন্তু এর মাঝে আমার আমার ভাইয়ের বয়স বেশি হয়ে যাওয়াতে আসতে পারে নাই পরে আমার আমার ওই ও বিয়ে করার পরে আমার ছোট ভাই আবার ওর জন্য अप्लाई করছে এখন অলরেডি দশ খাতা খাচ্ছি আর ফাইভ ইয়ার আসে বলছে তো এইটা তো অনেক আগে থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়ে গেছিল এটা কি আগে আরো আগে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে पारिवारिक कलहर कारण डिवोर्स हो जाए मुहूर्ते स्थायी आवासस्थल कहीं तो क्षेत्र में फिर रखा जाए আমি मन कर नाम 
আমি খুশিদা বলছিলাম জি আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি যদি কারো অ্যাপ্লিকেশন করা থাকে আমার ফ্যামিলি অ্যাপ্লিকেশন করা বাট কোনো কারণে যদি পিটিশনার আমি ইয়ে তার কিছু হয়ে যায় মানে আমি যেহেতু আমার বোনের অ্যাপ্লাই করা তো আমার যদি সামহাও কিছু হয়ে যায় কেস পুরোপুরি ফল আপ হবার আগে তাহলে কি ওটাতে এফেক্ট হয় डिस्क्रिपनारि ले क्षमता उच्छेद हाउसिंग based on your income based on your family status based on the severe nature and severity of the situation sheta other फार्सिटी फैमिली अवहेला कारण मा के घर रखी सेवा 
ডলারে একটা মেয়ে আর পনেরোশো ডলার পাইতে
ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি জামাইকা থেকে সুমি বলছি আপু জি সুমি আপা বলুন হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে আমি লাস্ট ইয়ার আমার হাজবেন্ডকে স্পন্সারশিপ দিয়েছিলাম তো এবছর আমার আর একটা রিলেটিভ আসবে দেশ থেকে সো আমার ইনকাম অলমোস্ট লাইক এইটি ফাইভের মতো তো আমি কি তাদেরকে স্পন্সারশিপ দিতে পারবো এবছর আর যদি পারি তাহলে আমরা হাউস হোল্ড মেম্বার আমি আমার হাজবেন্ড দুইজন সো আমরা আপ টু কত মানে কয়টা পার্সনকে আমরা স্পন্সারশিপ দিতে পারবো আচ্ছা হ্যাঁ এটা উত্তরটা এইভাবে দিই আপনি যেহেতু একজনকে স্পন্সার গত বছর করেছেন যেহেতু আপনার ইনকাম যেহেতু বেশি আছে আপনার আরেকজন আরো আরো ধরো এটি যেহেতু আপনার দুজন ফ্যামিলি মেম্বার মেবি আরো পাঁচজনকে দিতে পারেন বাট এখন আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি অনেক সময় আপনি যখন এবার আরো বার দিবেন তখন তারা ডিনাই করবে ডিনাই করবে এবং তারা এক্সপ্লেন করে না আমরা আবার এটাকে পিটিশান দিয়ে বলি যে হ্যাঁ দিস পার্সন এইটি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম শি অনলি অনলি স্পন্সার ওয়ান পার্সন শি ইজ এন্টারটেন টু ডু অ্যানাদার ফোর হোয়াই ইউ আর নট accepting her uh, accepting her as a sponsor again so er foreo tara oi uttor ta oi bhabe de je since she apply uh, sponsor somebody last year we cannot use her as a sponsor again so amra ami ami amar byaktigoto obhiggoto theke bolte chhi eta apni chance nite paren onek shomoy apnake abar deny korte pare jodi deny kora ain goto na but embassy jokhon ekbar deny kore ei onek shomoy ederke bujhano very very difficult the best of tara jodi arekta substitute sponsor hoy seta खान प्रश्न उत्तर छोटी <laughs> निर्धारित भाईनेचार कर चले जाए घटना 
আপনি নূপুর আবাকে বলেছিলেন একসময় আমি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ আমি আমার বিল পে করি বাই পোস্টে বাই দিস টাইমে আমার দুইটা 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 চেক হারানো গেছে এবং ব্যাংক থেকে কে বা কার আমার ব্যাংক থেকে ওই চেক ইউজ করে টাকা নিয়ে গেছে তো এই জিনিসগুলো হয়তো বা যারা যারা বাই পোস্টে বিশেষ করে বিল দেয় বি কেয়ারফুল কারণ হলো এই ক্রেডিট ক্রেডিট কার্ড আমার আমার টাকা নিয়ে গেছে যে আমি ব্যাংকে কমপ্লেন করছি আমি জানি না সেটা আমি রিটার্ন পাবো কি না এই জিনিসটা জাস্ট আপনারা একটু বললে জানি না মানুষ আমাদের উপকার আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটি তথ্য উপস্থাপন করেছেন এবং আমরা চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানে এরকম ছোটোখাটো যে তথ্যগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে একটু সতর্ক হওয়ার জন্য একটু সচেতন হওয়ার জন্য যে এ দেশটিও অনেক সুন্দর এ দেশটির নিয়ম কানুন আইন কানুন অনেক সুন্দর তবে এই সুন্দর নিয়ম কানুন আইন সব কিছু মেনে সুন্দরভাবে কিভাবে থাকা যায় সেটি কিন্তু জানতে হবে বুঝতে হবে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক যাচাই বাছাই করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে মোহাম্মদ এন মজুমদার দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে শুরু করতে চাই তারপরে প্রথম প্রশ্নে আমি আসতে চাই প্রথম প্রশ্ন হলো ওনার এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনি যে আই ওয়ান থার্টি ফাইল করেছেন সাইন করেন নাই তো সাধারণত যদি সাইন না করে থাকেন ভুল বসত অ্যাপ্লিকেশনটা ফেরত দেওয়া হয় উনি আপনি যেহেতু রিসিভ লেটার পেয়েছেন সুতরাং সেটা তারা ওভারলুক করছে হয়তো তারা ভাবেও না আর যদি পরবর্তীতে আপনাকে সেটা জানাবে এটা হলো একটা সেকেন্ড থিং হলো আপনাদের নন ফ্যামেন্টের জন্য আপনার বাই ফরক্লোজে গিয়েছে বা তারা আপনি দুই বছর ফ্যা করেন নাই তো এটা প্রসিডিং হচ্ছে এটা ফরক্লোজারও চলে যাবে সাম্পটি উইল বাই ইউর হাউস আবার টাইটেলটা ট্রান্সফার হইতে সময় লাগবে সো এটা এটা ইট ইজ এ লং প্রসেস আর যেটা তৃতীয় জিনিসটা যেটা বললেন আপনার শেখারে গিয়েছে সাম্পটি ইউজ করছে এটা ক্রেডিট ফ্রড অলওয়েজ হয় তো এই ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা ক্রেডিট কার্ড ফ্রডে ফটবে যা আপনার নাম ব্যবহার করে কেউ ক্রেডিট ইউজ করছে বা আপনার চেক ইউজ করছে ইমিডিয়েটলি ফ্রড অ্যালার্ট এবং ক্রেডিট রিপোর্টিং কোম্পানিকে রিপোর্ট করলে তারা ফাইন্ড আউট করবে কে এই চেকটা ফ্রড ইউজ করলো এবং আলটিমেটলি আপনাকে ক্রেডিট দেওয়া হবে এটা আপনার জন্য কোনো ক্ষতিকর হবে না সময় লাগবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সবাই অ্যাওয়ার করার জন্য আরেকজন আছেন ফোনে ফোনে কে আছেন কে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার স্যার কাছে কোশ্চেন হচ্ছে এটাই আমার একজন রিলেটিভ ব্রডার ক্রস করে এই দেশে আসছে তো এখন বাফলো ডিটেনশন সেন্টারে আছে ওনার হেয়ারিং হয়েছে গত তিন তারিখে তো জাজ ওনার বন ডিনাই করছে বলছে অ্যাসালাম সাবমিট করার জন্য তো আমার স্যারের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আসলে কিভাবে কি করলে জিনিসটা ভালো হবে আমি একটু তার পরামর্শ চাচ্ছি যারা সাধারণত আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ডেলি বেসিস এগুলো কাজ করতেছি যদি কেউ ডিটেনশন সেন্টারে যায় ওখানে একটা হিয়ারিং হয় এটাকে বলে ক্রেডিবল ফিয়ার হিয়ারিং ওই হিয়ারিংটা জাজের কাছে যাওয়ার আগে হয় ইমিগ্রেশন অফিসার সাইলেন্ট অফিসারে হিয়ারিংটা নেই ওই হিয়ারিংয়ে যদি ইমিগ্রেশন যা অফিসার মনে করে এটা বলে প্রাইম অফিসে এভিডেন্স বা প্রাথমিকভাবে যদি মনে করে যে এই লোকটার কথা বিশ্বাসযোগ্য তখন তাকে ওই বেলটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে আর বিগিনিংয়ে যদি মনে করা হয় এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকে আসে বলে যে আমি বিএনপি করি তখনই ওরা সিস্টেমে দেখে যে বিএনপি কে টি আর থার্ড তৃতীয় মাত্রার টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যদিও এটার ব্যতিক্রমধর্মীয় আরও আইন রয়েছে এটা অনেক অফিসার ভিন্নভাবে নেই তখন অনেক ক্ষেত্রে জামিন ডিনাই হয় জামিন জন বেল ডিনাই হয় এর ফরেও অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং মেরিট বেস হিয়ারিং হয় তবে অ্যাসাইলাম একবার যদি সরি বেল একবার ডিনাই হলে ইটস ভেরি ভেরি অলমোস্ট ইম্পসিবল এটাকে বেল আউট করা সো এতটুকু সো এটা ডিপেন্ড করবে ওনার ওনার ক্রেডিবল হিয়ারিং যেটা বিশ্বাসযোগ্যতার শুনানি যেটা প্রথম হয়েছিল উনি কীরকম বক্তব্য দিয়েছিল এটার উপরে ডিপেন্ড করে সো আপনারা ওই ওই অত্র এলাকায় কোনো আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে যারা বাফালো এরিয়া ডিটেনশন সেন্টার এরিয়ার কাছাকাছি থাকে তারা যেন ইন্টারভিউ করতে পারে পেপার রিভিউ করতে পারে যদি কোনো কারণে রিবার্ট পিটিশন দেয় এবং ইমিগ্রেশন জাজকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে যে কারণে তার বেল পিটিশন ডিনাই করা হয়েছিল এটা ডিনাই করা সঙ্গত ছিল না দেন ম্যা বি পসিবল বাট ইস ইস ভেরি ভেরি টাফ টাফ তবে ব্যক্তিগত আইনজীবীর কাছ থেকে আপনার এত স্পর্শকাতর বিষয়ে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপরে আপনার কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে আরেকজন আছেন আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এটি হয়তো আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু আমি সুমি বলছিলাম ব্রুকলাইন থেকে জি আপা প্রশ্নটি 
আমার প্রসিডিউর হচ্ছে যে আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম ওদের প্রায় ডেট ছিল জুলাই সেভেন টু থাউজেন্ড সেভেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন কে আছেন বলেন হ্যাঁ আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আমার আম্মা আমার ছোট ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলেন এন্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন মেয়ের সব কিছু পেপার দিয়ে দিছি বুঝছে এরপরে ওলা বলছে যেন পুলিশ সার্টিফিকেট লাগবে পুলিশ সার্টিফিকেট দিয়ে দিছি বাট এখন এইটিন চলতে আছে এখনও ইন্টারভিউ ডেট দেয় না আমি যোগাযোগ করছি ওরা শুধু বলে যে ঢাকায় ফাইল চলে গেছে জানাবে জানাবে বাট অনেক দিন এটা একটু আগে উত্তর দিয়েছিলেন আমরা আরেকটা ক্লায়েন্টকেও ওই বাংলাদেশ থেকে কতগুলো স্লট অ্যালোকেট করে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারকে ওই স্লটগুলোর জন্য ওনারা ওয়েট করতেছে আসবে আপনি যেহেতু এটা সেকেন্ড ক্যাটাগরির একটুখানি সময় লাগবে বা সময় লাগবে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন খুব সংক্ষেপে মোহাম্মদ এন মজুমদার উত্তর দিতে হবে যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে ফারহানা ইয়াসমিন প্রশ্ন করেছেন উনি তার মা বাংলাদেশে গ্রিন কার্ডধারী দুই বছরের জন্য তিনি স্টে করার জন্য আবেদন করতে চান মানে পারমিশন নিয়ে থাকতে চান তাহলে এই আবেদন যদি করেন কতদিন লাগে এই আবেদনটি আসতে এটা আপনার আই ওয়ান থার্টি ওয়ান ফাইল করতে হবে আসতে আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে উনিও যদি তা হুয়া করার প্রয়োজন তাড়াতাড়ি দেশে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে উনি অ্যাপ্লিকেশন করার পরে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে চলে যেতে পারেন বইটা আসতে অনেক সময় ফর্টি ফাইভ টু সিক্সটি ডেজ বা একটু বেশিও লাগতে পারে আর অনেকে প্রশ্ন করেছেন এই একই ধরনের প্রশ্ন উত্তর কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে যারা ফোনে প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলোর উত্তরের ভিত্তিতে মোহাম্মদ এন মজুমদার সবশেষ থার্টি সেকেন্ডসে কি বলবেন আবার বলবো আপনার অ্যাপ্লিকেশান যখন ইমিগ্রেশন রিলেটেড অ্যাপ্লিকেশান করবেন নির্বল নিখুঁত অ্যাপ্লিকেশান করবেন সময় কমবে যারা হোমলেসনেস ফেস করতেছেন ইভিকশান ফেস করতেছেন আপনারা ফ্যামিলি জাস্টিস সেন্টার এইচআরএ অফিসে যোগাযোগ করবেন যাতে কেউ গৃহহীন হইতে না হয় সেটাই আমাদের প্রত্যাশা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি দেই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সবসময় দেন আমরাও তো দিতে পারি আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা অনেক ব্যস্ত থাকেন ব্যস্ততার মাঝে আসেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে আপনাদের জন্য কারণ এত সময় ব্যস্ততার মাঝেই আপনারা এই যে সময় বের করে দর্শকদের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে চান আর প্রিয় দর্শক সবশেষ একটি কথাই বলি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন আমরা সবসময় চেষ্টা করি বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে আপনাদের যে চিন্তার জগৎটি সেটি উন্মুক্ত করে দিতে তবে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা বুঝে শুনে দেখে শুনে যে কোনো বিষয়ে আপনারা অবশ্যই প্রফেশনালের কাছে যাবেন কারণ আপনার ভবিষ্যৎ কার হাতে দিচ্ছেন সেটিও আপনাদের কিন্তু দেখে বুঝে শুনে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবাই অনেক ভালো থাকবেন